our lesson for today is all about kinds of fraction. So, kung napanood mo yung una kong video, tinakil natin doon kung ano ang fraction. So, sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga kinds of fraction. So, una, meron tayong tinatawag na unit fraction. So, ano ang unit fraction? Ito yung mga fraction na ang numerator ay 1. Ano ba ang numerator? Ang numerator ay yung number sa taas ng fraction. So, example, 1 fourth over 56, 1 over 9, and 1 over 12. So, lahat itong fraction na ito ay pwede nating tawagin o i-classify as unit fraction dahil ang kanilang numerator ay 1. So, let's proceed to the second kind of fraction. Ito naman ay ang tawag natin ay proper fraction. Ano naman ang proper fraction? Ito yung mga fraction na ang numerator ay mas mababa kesa sa denominator. So, yung number sa taas ay mas mababa or mas maliit kesa sa number sa baba. Example, 7 over 10. So, ang 7 over 10 ay proper fraction dahil kung makikita natin dyan, si 7 ay mas maliit kaysa kay 10. 23 over 50, 4 over 8, and 34 over 40. So, itong apat na to ay mga example ng proper fraction. So, ulitin natin ang proper fraction ay ang numerator ay lesser than the denominator. Okay? Third one, improper fraction. So, kung meron tayong proper fraction, meron naman tayong improper fraction na kabaligtaran ng proper. So, ang improper ay kabaligtaran ng proper dahil ito ay, ang numerator niya ay mas malaki kesa sa denominator. So, yung number sa taas ay mas malaki kesa sa number sa baba, katulad ng 8 over 5. So, makikita natin dyan na mas malaki si number 8 kasa kay 5. 25 over 7, 13 over 9, and 6 over 4. So, itong apat na ito ay mga example ng improper fraction. Sa susunod na video, pwede natin siyang i-convert sa mix numbers pero tsaka na, saka na natin siya pag-aaralan. So, pakitandaan na lang na ang proper fraction ay yung mga fraction na mas malaki ang numerator kesa sa denominator. Now, meron naman tayong tinatawag na mixed number. So, ano ang mixed number? Sabi dito, ang mixed number ay combination ng whole number at ng fraction. So, paano yon? Example natin ay 4 and 1 third. So, kung makikita natin dyan, itong si 4, siya ay whole number. And then, itong si 1 third ay fraction. So, kaya ti siya tinawag na mixed number dahil pinagsama yung whole number at yung fraction. Okay. Another example is 5 and 2 tenth and 3 and 4 9. So, itong tatlo na to, pwede natin silang i-categorize as mixed number. Okay? Ngayon naman, proceed naman tayo sa kinds of group fraction. So, ano naman yung mga yon? Una, meron tayong tinatawag na similar fraction. Ano yung mga similar fraction? Ito yung mga grupo ng fraction na ang kanilang denominator ay parehas or the same. Example natin, 8 over 12, 2 over 12, 1 over 12, and 10 over 12. So, itong apat na fraction na to ay pwede nating tawagin as similar fraction dahil kung makikita natin dyan, yung kanilang denominator o yung number sa baba nila ay pare-parehas na 12. Another example is 2, 8, 1, 8, 5, 8, and 7, 8. So, itong apat din na ito ay similar fraction because they have the same denominator. Aside from similar fraction, meron tayong um, dissimilar fraction. So, kabaligtaran naman siya ng similar fraction. Pag sinabi natin dissimilar fraction, ito naman yung mga fraction na ang kanilang denominator ay magkakaiba. 
Example, 8 over 12, 2 over 32, 1, 10, and 15 over 22. Silang lahat ay dissimilar fraction dahil magkakaiba ang kanilang denominator. As well as 3 fourth, 1 half, 8 tenth, and 5 sixth, sila ay dissimilar fraction din. Dahil iba-iba rin ang kanilang denominator. Okay? And the third one, meron tayong tinatawag na equivalent fraction. Ang equivalent fraction ay yung mga fraction na merong pare-parehas na value. Or kapag um, nilagay natin siya into simplest form, pare-pare siya makukuha nating simplest form sa kanila. So, magbibigay ako na example. Halimbawa, ang 1 half, 2 fourth, and 4 eighth. Itong tatlo na to ay mga equivalent fraction. Kung papakita natin siya sa um, diagram or sa drawing, yung 1 half, ganito itsura niya, ba? Meron tayong isang bilog na hinati sa dalawa. May shade yung isang part. So, kaya siya tinawag na 1 half. Si 2 fourth, ganun din. Kung halimbawa, meron tayong isang buo, tas hinati sa apat. Pero may shade din yung dalawa. Kaya, kaya siya tinawag na 2 fourth. So, ganyan yung kanyang itsura. 4, 8, ganun din, hinati sa 8, tapos may shade yung 4. Kung mapapansin natin dyan sa drawing, kung makikita nyo, kitang kita na dyan na halos the same lang naman din sila, no? Equivalent din yung value nila. O kung halimbawa ilalagay natin yan sa pizza, pare-pares lang sila ng dami. So, kung iyan na yung ilalowest term din natin, makakakuha din tayo ng same lowest term ng tatlo. So, si 1 half, yan na talaga ang lowest term niya, 1 half, 2 fourth. Kapag dinivide mo yan parehas, yung numerator and denominator into 2, makakakuha ka ng 1 half. At ganun din ang 4 eighth. Kung hindi-divide natin parehas sa 4, 1 half din ang kanyang simplest form. So, ang equivalent fraction ay yung mga fraction na uh, may same value or parehas yung kanilang halaga o yung parehas yung kanilang lowest term 